ഹലോ വെൽക്കം ടു കൗമുദി മൂവി റിവ്യൂ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകിയവരാണ് ഹാസ്യ താരങ്ങൾ ഇന്ന് സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സലീം കുമാർ രമേശ് പിഷാരടി ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി കലാഭവൻ ഷാജോൺ കോട്ടയം നസീർ കോട്ടയം പ്രദീപ് തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ലാഫിംഗ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിയർ ഗിരിനഗർ എന്ന സിനിമ മലയാളത്തിന് ഒരു പിടി നല്ല സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച നിസാറാണ് ഈ ചിത്രവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഗിരിനഗർ ഫ്ലാറ്റിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ സംവിധായകൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗിരിനഗർ ഫ്ലാറ്റിൽ വെള്ളം നിലച്ചു പോകുന്നത് മുതൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്ന സിനിമ എങ്ങുമെത്താതെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തരം തലമുറയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയും സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സംവിധായകൻ പക്ഷേ താൻ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം വെളിവാക്കുന്നില്ല ഫ്ലാറ്റിലെ സമ്പന്നരായ കൊച്ചമ്മമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നൽകുകയും മണിയടിച്ച് കാര്യസാധ്യം നടത്തുന്ന കുഞ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചും സിനിമ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ പകുതി പ്രേക്ഷകരുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടാം പകുതി അതിനേക്കാൾ ദുരന്തമാണ് ചിത്രത്തിൽ കോട്ടയം നസീർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അപ്പാവി എന്ന സെക്യൂരിറ്റി പറയുന്നത് പോലെ സിനിമയും ഭയാനകവും ഭീവത്സവും ഒക്കെയാണ് വെള്ളം വറ്റി വരൻ തുടങ്ങിയ തിരക്കഥയാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ നിസാറും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാകൃത്തുമായ പി പാറപ്പുറവും ചേർന്നൊരുക്കിയ തിരക്കഥയിൽ അവിഹിതത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലതാണ് വിവാഹമോചനം മരണം എന്നിവയൊക്കെ ഇതൊന്നും പോരാത്തതിന് ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുടെ പിള്ളേരുകളെയും ഉണ്ട് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിലൂടെയും എന്താണ് പറയാൻ സംവിധായകൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ സിനിമ പ്രേക്ഷകന് ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു വകയും സമ്മാനിക്കുന്നില്ല ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയാതെ തീർത്തും നിർവികാരമായൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന പാഴ്ശ്രമമാണ് ഈ സിനിമയെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ